안녕하세요. 어, 어떤 분이 댓글을 남겨주셨는데요. 저의 영상을 보시고 이 빅토리녹스의 어, 듀오 트랜스 제품을 구입을 하셨다는데요. 어, 사용 시 주의할 점이나 이런 것좀 알려달라고 하셔서 어, 제가 오늘 이 영상을 만들게 되었습니다. 예, 앞에 있는 제품들은 저의 빅토리, 빅토리녹스 또는 웬거 제품들을 모아봤는데요. 어, 일단 어, 빅토리녹스 제품들은요. 특히 이 스위스 아미 나이프 제품들은 어, 기본적으로 알록스 제품을 제외한 거의 모든 제품들이 이렇게 플라스틱 스케일로 구성되어 있습니다. 그래서 이 손잡이가 플라스틱이라 굉장히 파손에 취약한 면이 있고요. 어, 그리고 무거운 크고 무거운 제품일수록 아무래도 무게감이 있기 때문에 떨어뜨리거나 했을 때이 파손되거나 이 스케일이 이 손잡이가 이 툴하고 본체하고 분리가 되는 그런 경우들이 있는데요. 어, 왜 그런 현상들이 나타나냐면은 요 제품은 어, 웬거 아, 레인저 그립 74 모델인데요. 어, 이 제품 같은 경우에 제가 옛날에 여기에 비트 홀더를 만들기 위해서 플라스틱 스케일을 분해한 적이 있는데 이런 식으로 그냥 벌리면은 뺄 수가 있거든요. 그래서 이게 뭐 접착제로 이 본체와 붙어 있는 게 아니고 끼워서 맞춰져 있는 경우이기 때문에 심하게 이렇게 떨어뜨리거나 했을 때이 플라스틱 스케일이 이탈돼서 어 나중에는 몇번 떨어뜨리고 나면은 점점 이 충격에 의해서 플라스틱 스케일이 더잘 빠지는 그러한 경우들이 생기게 될 수가 있어요. 그리고 어 떨어뜨렸을 때 아무래도 플라스틱이라 파손의 우려가 있고 그래서 일단은 플라스틱 손잡이이기 때문에 음 일단은 떨어뜨리는 건 별로 좋지 않고요. 어 그래서 그런 쪽으로 파손에 굉장히 취약한 그러한 단점이 있습니다. 어 그래서 제가 몇 가지의 제가 갖고 있는 빅토리녹스나 웬거 제품 중에서 이 파손에 취약할 수 있는 스위스 아미나이프들만 몇개 모아봤는데요. 우선적으로 빅토리녹스 네일, 네일클립 580 제품인데요. 이 제품은 이 손톱깎기가 들어있는 제품인데 이 손톱깎기를 이렇게 감싸고 있는 이 케이스가 플라스틱으로 되어 있습니다. 예, 그래서 손톱깎기를 이렇게 넣었을 때 보관할 수 있는 그러한 어, 수납 기능으로 이런 플라스틱 케이스를 만들어 놨는데요. 어, 플라스틱이기 때문에 아무래도 뭐 모서리 같은 데나 이렇게 떨어졌을 때 어, 파손될 수 있는 점 그런 점을 주의하시고요. 이쪽도 플라스틱, 이쪽 손톱깎이를 보호하고 있는 부분은 모두 이 플라스틱으로 되어 있기 때문에 아무래도 떨어뜨렸을 때 특히나 파손에 유의하셔야 할 그러한 제품이 되겠습니다. 예, 하지만 뭐 가볍기 때문에요. 제품 자체가 가볍기 때문에 뭐 아주 쉽게 파손될 것 같지는 않지만 이 플라스틱 부분이 절반 이상을 차지하기 때문에 아무래도 좀이 떨어뜨리지 않게 조심해야 할 그런 필요성이 있겠고요. 어, 다음으로는 어, 빅토리녹스 스위스 아미나이프 또는 웬거 스위스 아미나이프 어, 내장된 툴 중에서 어, 제가 이 경험상으로 겪어본 바로 가장 취약한 부분인데요. 바로 음, 이 제품은 예전에 웬거 모델이었는데요. 지금은 빅토리녹스 에버그립 S54라는 제품인데 어, 이 제품 같은 경우에 여기에 이렇게 나침판이 들어 있습니다. 예, 이 룰러 겸 어, 자기능과 나침판 기능을 같이 한 툴이 들어 있는데요. 어, 이 나침판이 가장 취약한 어, 플라스틱 툴이라고 보시면 되, 되실 것 같습니다. 예, 요, 이 대는 좀 튼튼해 보이지만요 전체가 다 플라스틱으로 이루어졌기 때문에 굉장히 파손에 취약하고요 어 그리고 특히 요 부분 요 안쪽 나침판 요 안쪽 부분이 굉장히 여기가 나침판을 분리할 수가 있게 되어 있는데 요 테두리 플라스틱이 굉장히 취약합니다 어 제가 같은 툴이 들어있는 제품으로 이거는 웬거 모델인데요 웬거 패스파인더 라는 제품인데 요 제품에 똑같은 나침판이 들어있어요. 원래 이게 웬거 제품이었기 때문에 같은 이 나침판이 들어있는데 어, 저 같은 경우 이 제품이 미사용 제품인데도 어떻게 했는지 이 나침판이 이쪽에 보시면은 여기 이 테두리 플라스틱이 깨졌더라고요. 
보시면은 이렇게 깨졌는데 그래서 이쪽 부분이 굉장히 파손에 취약하다는 점 그래서 이 나침판이 들어있는 제품을 갖고 계신 분들은 음, 그 점을 조금 유의하셔야 할 그럴 필요성이 있어, 있을 것 같고요 이게 가장 취약한 부분입니다 이 플라스틱 툴 중에서는 어, 이 나침판이 포함된 제품들은 굉장히 조심하셔야 되고요 어, 다음으로는 네, 지금도 플라스틱이 깨졌기 때문에 막 그냥 빠져버리는데 뭐 제가 나중에 접착제로 붙일 예정인데요 뭐 이렇게 나침판이 굉장히 취약한 구조를 갖고 있어요 예 그리고 다음 제품은 어 스위스 챔프 여기 그분이 구입하셨다는 듀오, 듀오 트랜스 제품에도 여기도 스위스 챔프가 들어있는데 어 스위스 챔프 같은 경우에 여기 보시면은 이 플라스틱 돋보기가 들어있습니다 요 돋보기 부분은 유리인 것 같기도 한데요 어쨌든 이 테두리 부분 예. 돋보기를 감싸고 있는 이 테두리 부분은 모두 플라스틱으로 구성되어 있습니다. 그래서 어, 스위스 챔프부터는 굉장히 무거운 툴이기 때문에 떨어뜨리면 은 바로 파손될 우려가 있는 그러한 툴이 되겠습니다. 뭐 이렇게 떨어져도 이렇게 떨어지면 상관이 없겠지만요. 거꾸로 떨어져서 이렇게 떨어지게 되면 은이 플라스틱이 굉장히 파손될 우려가 많다는 점 그리고 어, 스위스 챔프 XLT 같은 경우에도 같은 돋보기가 있습니다 그래서 이 제품은 또더 무거워요 보시다시피 크기도 크고 굉장히 무겁기 때문에 떨어지면 은 바로 깨질 수 있다는 점 예, 전체가 뭐 제가 볼땐 파손될 것 같은데 어, 국내에서 어, 지금 빅토리녹스 AS, AS 자체를 받지 않기 때문에 비용도 비용이지만 스위스로 보내야 하는 그런 번거로움도 굉장히 스트레스로 다가오고요. 그렇기 때문에 어, 이런 제품들을 가지고 계신 분들은 어, 떨어뜨리지 않게 여기에 이제 뭐 어, 체인 같은 걸 매시거나 어, 줄 같은 걸 걸어서 벨트에 묶으신다든지 그러면 은 손에서 놓칠 일이 없으실 것 같은데 어, 어쨌든 무거운 제품일수록 떨어뜨리면 은이 스케일도 많이 파손이 되고 어, 툴에 이런 파손되는 부분이 있으면 굉장히 안 좋겠죠 예, 기능상으로도 문제가 생길 수 있고요 예, 그래서 스위스 챔프 종류들은 이 돋보기 파손을 조심하셔야 된다는 점 어, 그리고요 이 고가형 제품들의 이 전자식에 또는 뭐 고독에 이런 음, 전자부품들이 들어있는 제품이 있어요 이 제품은 빅토리녹스 보이저 인데요 이 제품은 시계 뭐 또는 타이머 뭐 이런 기능들이 들어있는데 제가 어 이건전제는 지금 빼놓은 상태라 작동은 안 되는데요 어쨌든 이 부분도 이 이렇게 떨어지게 됐을 때 이런 액정이 손상될 수 있고요 그리고 어, 어 하나 참고하실 것은 완전 방수가 아닙니다 그래서 뭐 생활 방수 빗물이 잠깐 이렇게 조금 맞는다던가 그런 건 괜찮지만 물속에 완전히 침수되면은 이 전자 어, 기능이 어, 침수가 돼서 음, 고장 날 수가 있다는 점 예, 완전 방수가 아니기 때문에 그런 점이 굉장히 아쉽고요 이 제품 같은 경우에는 물에 빠뜨리거나 떨어뜨리면 안 되신다는 점그점 예, 알아두시고요 어, 이러한 제품들이 좀몇개 있죠 어, 스위스 챔프 XAVT도 아마 이런 기능이 있는 것 같고 어, 예전에 많이 이런 기능들이 있었는데 어쨌든 이 전자부품이 내장된 툴들은 더욱 어, 이런 충격이나 어, 떨어뜨리지 않도록 조심을 하셔야 될것 같습니다 어, 그리고요 이 어, 제품은 헌치맨 라이트 인데요 어, 이런 또 라이, LED 라이트가 들어있는 제품들이 있어요 저는 건전지를 지금 빼놓은 상태라 작동이 되지 않지만 예, 여기도 플라스틱이기 때문에 어, 이렇게 떨어뜨리거나 하면 은 파손될 여지가 많고요 여기 또 LED 라이트까지 부착돼서 이렇게 바로 거꾸로 떨어뜨렸을 때 어, 파손에 굉장히 취약하다는 점 예, 그런 점이 어, 굉장히 조심해야 할 그런 부분이라는 생각이 듭니다 그리고 이런 LED 라이트 말고 이거는 이 제품은 어, 미드나잇 미니 챔프 인데요 어, 이 제품은 라이트가 이쪽에 이쪽에 있고 여기 버튼식으로 눌러서 라이트를 키는 방식인데 이것도 떨어, 이렇게 떨어뜨렸을 때 라이트가 깨지거나 그리고 손잡이도 어 이건 키체인 툴이지만 그래도 무게가 좀 있기 때문에 아주 떨어뜨렸을 때 
스케일까지 파손될 그러한 우려가 많은 그러한 제품이 되겠습니다. 어, 이 빅토리녹스 알록스 제품이나 스위스톨 그러한 제품들 외에는요. 이 플라스틱 손 어, 스케일을 갖고 있거나 아니면 이러한 플라스틱 어, 도구들이 들어있는 제품들은 다 파손에 취약하다는 점, 어, 그 점을 말씀드리고 싶고요. 여기도 그분이 구입하신 듀오 프렌스라는 제품에 여기 또 스위스 라이트라는 제품이 들어있는데 이 제품에도 여기 아까 마찬가지로 이쪽에 라이트가 있는데요. 이 제품도 역시 이렇게 이쪽으로 이렇게 떨어뜨렸을 때이 라이트가 깨진다거나 마찬가지로 플라스틱 이 스케일이 손상될 가능성이 많다는 점 어, 그러한 점들만 주의하신다면 음, 아주 유, 유용한 멀티툴로 사용하실 수 있을 거라 생각이 됩니다 근데 하지만 저도 이러한 부분 때문에 실사용을 잘 안하게 되더라고요 예, 혹시라도 이게 떨어뜨려서 깨지면 손상이 될까봐 그러한 부분이 아쉽고 기능상으로 마음에 들지만 어, 이런 플라스틱 부분이 굉장히 아쉽다는 점 어, 아까 보여드렸던 웬거 아, 지금은 빅토리녹스 S54 제품인데요 예, 이 제품 같은 경우에는 여기도 어, 여긴 또 돋보기가 들어있는데 아까 이 나침판은 굉장히 또 파손에 취약하지만 웬거 제품에는 또 돋보기가 이런 식으로 여기 테두리가 금속으로 되어 있어요 그리고 이 렌즈는 굉장히 작은 편인데 이 빅토리녹스 돋보기와 비교했을 때 여기는 플라스틱으로 이렇게 테두리를 감싸고 있지만 여기는 스테인레스로 되어 있기 때문에 어, 웬거의 돋보기는 이런 파손면으로 물론 렌즈 자체는 사이즈는 작지만 이 오히려 파손에는 웬거 돋보기는 굉장히 어, 내구성이 있어서 굉장히 좋다는 점 예. 어, 돋보기는 좋지만 이 나침반에 이 나침반이 너무 파손에 취약하기 때문에 그 점이 굉장히 어, 아쉬운 점이라고 보실 수 있겠습니다. 예, 오늘 간단히 파손에 취약한 빅토리녹스 또는 웬거 제품에 대해서 설명드렸고요. 어, 이런 파손이나 이런 걸 걱정하시고 어, 이런 실사용 툴을 구입하신다면 저는 되도록이면 이런 플라스틱 도구들이 들어있는 제품들은 어, 실사용을 하실 제품들은 좀 삼가하시는 게 좋지 않을까 하는 그런 생각을 말씀드려 보면서 오늘 영상을 마치겠습니다. 어, 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 시청해 주셔서 감사합니다.